guys! Hi guys and welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to subscribe and give this video a thumbs up. So before we start, uh, shout out nga pala kay Ashanti Kim Modelo for watching my videos. Thank you, love you! So for today's video, ang gagawin natin is um, the review for the Fit Me Foundation. So ganito yung itsura niya. Ito, pinigay lang sa akin ito ng pinsan ko na si Jessica McClary, YouTuber din siya. And I believe 399 to. I believe yung lagay niya is made of glass. Ganito siya. Hindi siya de pump or di ano or di ano. Basta ganito siya i-open. Tago natin siya ng honest review, guys. Before kasi hindi ko to madalas gamitin kasi parang feeling ko ang thick niya sa face. Yung consistency niya is so heavy kaya minsan ko lang siya gamitin. So ayan. Sabi niya dito magkakaroon tayo ng matte and poreless finish. Pero let's see if uh, that's true. So, kung makikita niyo yung face ko, I still have pimple marks. So makikita natin kung maganda talaga yung coverage niya. Ang ayoko lang dito kasi hindi siya de pump or ano. Kailangan mo siyang ipour sa hand mo para makuha mo yung product. Tapos yung amoy niya, amoy alak siya. Lakas ng amoy niya. So, pag sisinghutin mo siya, parang nag-a-addict ka na. Huwag kayo nung onte. So, ganyan yung itsura niya, oh. Yan. Lalagay ko lang siya sa half ng face ko para makita niyo. Guys, hindi pala ako naglagay ng moisturizer, ng primer, or kahit ano, okay? Parang feeling ko ang thick niya, ang heavy niya sa skin. Pero let's see, ha. Tignan natin kung makakover niya agad yung mga pimple marks ko. Ang shade ko pala is 110. Ayan yung first layer. Ayan. Kung makikita nyo, mas whiter na dito. And medyo na-cover niya yung pimple marks ko. First, ano lang yun na First layer. So, try natin kapag sinakin layer natin tong mga pimple marks ko. See? Nakakover niya talaga. Ang maganda dito, coverage niya good. Pero hindi niya pa rin masyadong na takpan, naglighten lang. Pero ang ayoko sa kanya, parang makikita niya talagang ano, nagbubuo-buo siya. Nagkikake lang siya sa personal. Kung makikita niyo ayan, nagkikake siya medyo. Yung sinabi niyang poreless, I don't believe na poreless siya kasi kita pa rin yung mga pores ko. Nagbibigay siya ng matte finish, pero yung pores, hindi. Pasensya nyo na yung mukha kang dumi-dumi, okay? Siya. Pero for me, I think hindi ko siya ganun ka gusto. Mas pipiliin ko pa din yung Dream Velvet. Yung Dream Velvet kasi parang napaka-smooth finish niya. Tapos yung coverage niya, super thin. Pero, nakakover niya agad. Unlike this one, kailangan pa siya ng second coverage. Pero ni pair niya nakakover yung pimple marks ko. Usually kasi kapag mga liquid foundations, kailangan niya siyang iset with the powder. For the heavy feeling, hindi naman siya ganun ka-heavy. Pero feeling mo may foundation ka lang sa face mo, gano'n, normal. So, i-cover ko na lahat. Ang hindi ko lang gusto sa kanya is that nagkikake talaga siya sa face ko. Sa namumuo-muo siya sa mukha ko. Tapos parang feeling ko, uh, hindi talaga siya fit sa akin. I don't think ha, sabi niya fit me. Pero parang hindi na fit. So, for the matte finish, okay siya. But for the poreless, no. Siguro I will give this a 6 out of 10. That would be all guys. And thank you for watching. See you in my next videos. Bye!